मॉर्निंग फ्रेंड्स नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो ये निकालनी होती है डिफरेंट लेंथ्स निकालनी होती है ट्रायंगल में और सपोज साइड्स की लेंथ्स गिवन हो थ्री साइड्स आर गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियंस देयर आर द थ्री मीडियंस लेंथ्स सो ये यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बाइसेक्टर्स थ्री एंगल बाइसेक्टर्स आर देयर एंड देयर लेंथ्स आर देयर लेंथ्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड लेंथ ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स सो ये टोटल नाइन लेंथ्स हैं और इसको हम फॉर्मूलाज को याद नहीं रख सकते हैं तो इसका जो वर्कआउट मेथड है वो दैट इज़ बेटर उस हैंड टू हैंड आप वर्कआउट करके उसको वर्कआउट निकाल सकते हैं ठीक है ना जो भी लेंस है सपोज यू रिक्वायर द लेंथ ऑफ मीडियम या एंगल बाइसेक्टर रिक्वायर्ड हो या एल्टीट्यूड रिक्वायर्ड हो ऑफ ऑफ ट्राइंगल सपोज ए बी सी गिवन है राइट सो एनी ट्राइंगल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट लेंस राइट सो फर्स्ट विल टेक द मीडियंस लेंथ ऑफ मीडियंस तो फर्स्ट पार्ट में हम ले लेंगे लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल राइट सो देखिए ट्राइंगल में क्या होगा कि दिस इज द गिवन ट्राइंगल ए बी सी राइट और उसके अगेंस्ट में ए के अगेंस्ट में साइड ए है बी के अगेंस्ट में बी साइड है और सी के अगेंस्ट में स्मॉल सी साइड है when you draw the median median means uh, the uh, this is the midpoint joining line this is the from the oppo opposite vertex the line joining the midpoint so this is the def so if you drop the median if you drop the median so all three medians intersect at the centroid centroid is there aur jo unka ratio hai ag by gd ag by gd this ratio is also 2 is to 1 uh, at the vertex side vertex ki taraf wala jo ratio hai wo 2 length ka hota hai aur opposite end pe jo gd hota hai that ratio this ratio is always in 2 ratio and this is 1 so this is always 2 is to 1 ye bhi ek information hui aur agar hum dekh rahe medians hai to length inki a by 2 a by 2 ho jayegi right similarly this will be the b by 2 b by 2 and this is c by 2 c by 2 these are the lengths aur hame inki lengths nikalni length of the median of a triangle means we have to find out the uh, ad ad and be general notation chalta hai be and cf right to ye c hai f point hum yahan rakhna chahenge so this is ad be and cf ad be and cf we have to find out these lengths right three lengths ye nikalna अब देखिए इसमें आप एक वर्कआउट करेंगे कि दिस इज टू इज टू वन वी हैव फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ और इसमें इस ट्रायंगल को यूज कर लेंगे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी यू विल अप्लाई द कोसाइन फॉर्मूला राइट तो इसमें ये वाली साइड की लेंथ इन्वॉल्व होगी ए बाई टू हमें पता होगी और ये अननोन होगी और कॉस सी यूज करेंगे देखिए उसको कैसे लिखना होता है यू हैव टू राइट डाउन द कॉस कोसाइन फॉर्मूला इन द ट्राइंगल ए सी डी ए सी डी ट्राइंगल में कॉसाइन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं राइट सो कॉस सी मीन्स दिस इज द होल लेंथ स्क्वायर सो दिस इज बी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय फोर दिस इज ए स्क्वायर बाय फोर ए बाई टू साइड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर जो निकालना है आपको एंड टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ दिस इज द बी लेंथ बी लेंथ into this is a by 2 so this two cancels here and this is simply ab and cos cos values there we have to find out this ab so we can write the ab cos c ab cos c equals to can be written as a square by 4 plus b square right minus ad square to jo length nikalni hai usko aap is taraf le lijiye ad square ad square equals to can be written as a square by 4 plus b square माइनस ए बी कॉस सी अब एक काम करेंगे कॉस सी का पूरे ट्रायंगल से कॉस सी की वैल्यू प्लेस कर देंगे वो भी हमें पता है कि अगर साइड्स की तीनों साइड्स इसकी ए बी सी स्मॉल ए बी सी गिवन होती है तो उसको हम ए बी सी के टर्म्स में लिख सकते हैं तो कॉस सी फार्मूला यूज कर देंगे कॉस सी फार्मूला वही है सो so, पूरे ट्राइंगल के लिए यूज होगा वो एंड दैट इज कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी जस्ट राइट डाउन दिस वन राइट right. तो इसमें जो ए बी नंबर था अगर ए बी को हम उधर ले लें 
तो लिख ही सकते हैं चलिए मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे दिस इज द एट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन दिस ए डी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय टू ए बी सो डायरेक्टली ए बी कैंसल्स या राइट और इसमें फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर प्लस बी स्क्वायर राइट एंड कैन बी रिटर्न एज माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस बी स्क्वायर बाई टू एंड प्लस प्लस कैन बी रिटर्न एज सी स्क्वायर बाय टू नाउ टेक द एल सी एम और इसको पहले थोड़े नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं ए स्क्वायर बाय फोर है सो यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर बाय फोर राइट बी स्क्वायर में देखिए आप कंप्लीट बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर बाई टू बचेगा बी स्क्वायर बाई टू और सी स्क्वायर का सिंपली सी स्क्वायर बाई टू ही है नाउ वी कैन टेक आउट द फोर एल सी एम फोर एल सी एम आएगा तो माइनस ए स्क्वायर मिलेगा प्लस टू बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर सो बेटर यू कैन राइट टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर दिस इज देयर राइट सो दिस इज ए डी स्क्वायर तो देखिए ए डी स्क्वायर जो लेंथ है वो आ रही है आपकी टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर सो कैन वी राइट डाउन द ए डी ए डी आ जाएगा इसका रूट ले लेंगे पूरे का सो दैट इज द टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टू दिस इज द ए डी लेंथ सो द फर्स्ट मीडियन वी गॉट ए डी और वो लेंथ आ गई हमारे पास में अंडर रूड ऑफ टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू राइट रूट है ऊपर और बाय टू सिमिलरली सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द अदर सेकेंड मीडियन ऑल्सो जैसे ए डी निकला है ए डी निकला तो ए डी में अपोजिट ए के अगेंस्ट में जो साइड ए थी वो आपकी सिंगल माइनस ए स्क्वायर हो रही है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ठीक है ना इसी तरह से सपोज बी ही निकालना है तो ए डी बी निकालना सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द अंडर रोड ऑफ और बी के अगेंस्ट में होगी तो ये वाली साइड सिंगल हो जाएगी बाकी दोनों अदर टू डबल हो जाएंगी सो यू कैन राइट द टू सी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू डेफिनेटली तो सेम पैटर्न फॉलो होते हैं तो इसमें एक सीक्वेंस पकड़ लेंगे और उसी सीक्वेंस से उसको लिख देंगे राइट right? तो ये आ जाएगा ए डी और इसी तरह से बी हो जाएगा and can we write down the CF? so CF will be ये against the C side साइड है तो ये सी वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी इसमें और वो हम लिख सकते हैं अगर वो नेगेटिव जाएगी तो लिखा जा सकता है टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टू सो दीज आर द ऑल द लेंथ्स आर देयर सो वी वेरी ईजी डेरीवेशन टू फाइंड आउट ऑल द लेंथ्स और ये सब फॉर्मूले अगर याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो भी एंड टू एंड आप इसको क्रिएट कर सकते हैं राइट right. और भी लेंथ्स हैं मतलब कई सारे डिडक्शंस हैं कई सारे रिजल्ट्स हैं बनते हैं तो अगर वो चीज़ें पता हैं तो ठीक है नहीं तो आप उनको एंड टू एंड वर्कआउट करके निकाल सकते हो राइट right? सो so, एक और वैल्यू है नॉट पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं नॉट इज दैट इफ यू स्क्वायर एंड एट दीज ऑल सो ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर अगर इनके स्क्वायर को हम ऐड कर दें तो क्या होगा देखिए दिस विल बी टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर एंड सिमिलरली दिस इज टू सी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर प्लस दिस इज टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ऑल आर एडेड राइट सो द फोर इज द सेम एल सी एम फॉर ऑल राइट टू बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर फिर जाएगा आपका टू बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर यहाँ तक प्लस बी स्क्वायर बचा यहाँ तक बी स्क्वायर एंड दिस विल बी थ्री बी स्क्वायर सो द थ्री बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी चेक कर लें माइनस ए स्क्वायर है एंड प्लस टू ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर यहाँ तक बचा प्लस थ्री ए स्क्वायर इट मीन्स ऑल आर गोइंग टू बी द थ्री ए स्क्वायर थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री सी स्क्वायर राइट टोटल नाइन वैल्यूज थी और नाइन uh, थी तो वन वन टू और थ्री थ्री वैल्यू सिंप्लीफाई होकर एक वैल्यू बनी है तो नाइन से थ्री बन जाएगी कंफर्म है राइट सो वी कैन राइट द थ्री बाई फोर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सो दिस इज वन मोर डिडक्शन वी कैन हैव 
दिस इज द ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर ये भी एक रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं लिख सकते हैं याद रख सकते हैं अगर याद है तो अच्छी बात है नहीं तो आप फिर मतलब उस रिजल्ट को आपको वहाँ पे इवेल्यूएट करने पड़ेंगे तो बहुत सारे इस तरह के होते हैं मतलब कैलकुलेशन हैं जो हम इसको यूज कर सकते हैं सो दिस इज वन ऑफ द नोट इज दैट वी कैन राइट द ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर एज अ थ्री बाई फोर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थ्री मीडियम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थ्री मीडियम इज गिवन बाय दिस एंड मोर ओवर मोर ओवर वी कैन ऑल्सो फाइंड वन मोर थिंग जब हमें ये लेंथ पता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरा जो मीडियम का लेंथ है एडी राइट आउट ऑफ एडी कई बार हमें ए जी निकालना पड़ता है ए जी लेंथ निकालनी पड़ती है या जी डी लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है ट्राइंगल में कहीं हमें सपोज इस स्मॉल ट्राइंगल में इसमें अगर हमें कुछ फार्मूला वगैरह यूज करना हो या यहाँ पे यूज करना हो या ये वाली साइड की लेंथ की रिक्वायरमेंट हो और ए डी उस केस में मीडियम हो तो अगर सपोज आप ए जी लेंथ निकाल पाए राइट तो देखिए ए जी बाय ए डी ए जी बाय जी डी इज टू इज टू वन रेशो सो कैन वी राइट द ए जी बाय ए डी ए जी बाय ए डी सो ए जी बाय ए डी ए जी इज टू लेंथ एंड टोटल ए डी इज थ्री लेंथ सो दिस इज टू इज टू थ्री सो वी कैन राइट द ए जी बाय ए डी इक्वल्स टू टू बाय थ्री और ए जी लेंथ कैन बी रिटर्न एज सपोज अपो अगेंस्ट द वर्टेक्स वी है बिटवीन द सेंट्रॉइड बिटवीन द सेंट्रॉइड दैट लेंथ ए जी वी हैव टू फाइंड आउट राइट ए जी लेंथ भी निकाल सकते हो सो दैट इज टू बाई थ्री टू बाई थ्री ऑफ ए डी एंड देर फॉर यू कैन से द ए जी इक्वल्स टू टू बाई थ्री ऑफ ए डी एंड ए डी वी ऑलरेडी नो दैट इज द टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर सो कैन वी राइट डाउन द टू बाई थ्री ऑफ ए डी ए डी बाय टू है बाई टू है दिस इज बाय टू सो टू टू कैंसल्स एंड कैन वी राइट द ए जी लेंथ ए जी लेंथ हो जाएगी आपकी वन बाय थ्री वन बाय थ्री ऑफ टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब अगर ये ए जी लेंथ इतना हो रहा है इस लेंथ को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है सिमिलरली सिमिलरली वी कैन राइट द ए जी वी कैन फाइंड आउट द बी जी लेंथ वी कैन फाइंड आउट द ए जी बी जी एंड सी जी तीनों लेंथ्स भी निकल जाएंगी राइट right? तो ए जी अगर निकल गया तो देखिए बी जी लेंथ कितना होगा ए जी यहाँ से आया बी जी ये आ जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा इसका सेम नंबर ये नंबर आप उठा के लिख दीजिए टू सी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए जी बी जी एंड सी जी सी जी लेंथ अगर निकालनी है तो ये इस वाली लेंथ में वन बाई थ्री लगेगा वन बाई थ्री ऑफ दिस इज टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो ये एक तीन नंबरों का सेट है आप चाहो तो जी डी भी निकाल सकते हैं ठीक है सो so, इस ये सब लेंथ है कैसे भी आप वर्कआउट करके निकाल सकते हैं कैन वी से दैट जी डी जी डी बाई ए डी इक्वल्स टू वन इज टू थ्री बिकॉज जी डी इज इन वन रेशो एंड द टोटल लेंथ इज इन थ्री रेशो सो वी कैन फाइंड आउट द जी डी बाई ए डी जी डी बाई ए डी इज वन बाय थ्री जी डी कैन बी वन बाय थ्री ऑफ ए डी सो वी कैन राइट द जी डी जी डी लिखेंगे वन बाय थ्री ऑफ ए डी सो वन बाय थ्री ऑलरेडी है राइट ए डी में टू आएगा तो यहाँ सिक्स लग जाएगा फिर वन बाय सिक्स लग जाएगा एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो जी डी के बाद में आती है नेक्स्ट लेंथ जी डी आएगी तो इस तरफ से आएगी बी वाले साइड में आएगा जी ई दिस विल बी जी ई एंड जी एफ जी एफ राइट सो वन बाय सिक्स लगने वाला सभी में और सेकेंड लेंथ आप इसको लिखोगे दैट इज द टू सी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड वन बाय सिक्स तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है दिस इज वन बाय सिक्स एंड थर्ड लेंथ ये थी हमारी टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर राइट सो वन बाय सिक्स ऑफ दैट तो ये दूसरी अदर थ्री लेंथ्स का सेट है कोई भी लेंथ निकाल सकते हैं सीधी बात यह है कि यू कैन फाइंड आउट सपोज इफ यू नो द थ्री मीडियम्स देन बाय द थ्री मीडियम्स 
उसका फर्स्ट पार्ट रेशियो का जो सेंट्रॉइड उसको डिवाइड कर रहा है यू कैन फाइंड आउट द ए जी और यू कैन फाइंड आउट द जी डी ऑल्सो राइट ए जी जी डी और ए डी ऑल द थ्री लेंथ सो ओवरऑल यू कैन फाइंड आउट द नाइन लेंथ सो दीज आर दीज फॉर्मुलाज आर रिलेटेड विद द मीडियंस नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द एंगल बाई सेक्टर्स एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द एल्टीट्यूड्स बिफोर दैट फर्स्ट विल सॉल्व द सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ मीडियंस राइट फिर इस पे बेस क्वेश्चंस लेने के बाद में एंगल बायसेक्टर लेंगे थ्री एंगल बायसेक्टर्स उनकी लेंथ्स एंड देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट एंड सिमिलरली फॉर द एल्टीट्यूड